que te decimos. Cuatro cosas. Calentamiento siempre tiene una parte de activación cardiovascular. A mí no me suele gustar el tema correr, sino que yo suelo empezar ya con un tema más específico. Buscar ya adaptaciones específicas, buscar ejercicios específicos. Pues atrás, hacia atrás y no hacia atrás. Empezamos a ver ya cositas, cómo coordinan, cómo no coordinan. Cuidado, cuidado. Vamos, brazos al centro. Vamos, brazos al centro. Vamos, brazos al centro. Vale, empezamos ya desde ahí. Vamos viendo cómo va las rodillas, cómo va la espalda, si controlan el, el tronco, si no, si la rodilla se va a valgo, que es algo que suele pasar en las chicas, se va a valgo, se va hacia el interior. Esto es un mecanismo de lesión. ¿Por qué? Imaginaos, frenada, valgo, giro, brusco, rotación de tibia, ligamento cruzado de tibia. El mecanismo de lesión más habitual. Suele pasar, las chicas, no tanto en tenis, pero en otros deportes. Eh, articulación fundamental, que nos decía ayer Ángel, cadera. Desde el principio hay que intentar movilizar cadera. Vamos a hacer una secuencia que es muy sencilla. Vais ahí, vais abajo, aquí y adelante. rígidas, no presentan dolor, que era lo que decía, entonces a estas edades no tienen dolor, pero maduran, crecen, esas articulaciones, esos cartílagos de crecimiento se cierran, se liberan y se inflaman, y de repente yo no tenía dolor y ahora me duele todo, y ahora me duele todo, ¿Ah? esa movilidad, eh, hay que trabajarlo un poquito, premiste esa, caminando, vais a hacer esto, fijaos, ahora la rodilla, tobillo, Tiro hacia arriba. Por ella, tiro hacia arriba. ¿Vale? A ver. Aquí. Tenéis que notar en la zona del glúteo, en la cadera. ¿Vale? Tirad hacia vosotros, no al exterior, hacia el interior. Muchos están rígidos, pero es normal, muchos no coordinan, no saben realmente lo que tienen que hacer. ¿Vale? Cosas muy sencillitas, ¿eh? cosas muy sencillitas. Vamos a activar un poco los isquios. activación o movilización articular. Vamos a movilizar articulaciones que son importantes. Ahora ya decíamos, número uno, podemos utilizar las bandas elásticas, no las vamos a utilizar, pero podemos hacer todo el trabajo de abductores, cadera, ¿vale? Aductri aductores, toda la musculatura de la cadera. Y 
especiales, todos, al que lo has todo damos cuatro de la cadera, de la cadera, en acciones dinámicas es importante para empezar. Para empezar, porque es protección, ¿vale? Porque es protección. La básica que es dentro fuera. Máxima intensidad posible, dos. Uno, desplazamiento lateral. Desplazamiento lateral, posición atlética, básica. No puedo ir así con la vida. Ahí, desplazamiento lateral. ¿Vale? No os doy ninguna instrucción, simplemente desplazamientos laterales y posición básica. ¿Sí? Tres, balón. Vais a hacer balón. Uno, este. Simplemente transferencia. Y aquí. ¿Sí? No podéis. Lanzamiento. Ahí. ¿Sí? Y vais a hacer este. Lanzamiento. Repeticiones. 8-10. Cuando hay ejercicios de lanzamiento, de salto. 8-10. Duraciones. 10 segundos máximo. Intensidad. La máxima posible. ¿Vale? Y aquí hacemos. Simplemente. Salto de aterrizaje. ¿Vale? Nada más que eso. Y aquí. Salto de aterrizaje. ¿Vale? Pues si queréis hacerlo así. Diez saltos, diez saltos, ocho lanzamientos, dos pasadas, una vuelta, otra, una repetición completa. ¿Vale? A partir de allá, vamos, va, vuelve, venga, presiona, venga, fuerte, apoya bien los pies. Si os fijáis, si tenéis cuatro o cinco jugadores, tenéis que estar constantemente haciendo correcciones, porque la mayor parte de las ejecuciones técnicas no son buenas. Venga, vamos. Fijaos en ella, control de la cadera, control de la cadera y palmo de rodilla. ¿Cómo que estoy la rodilla o no? A ver, pues intenta que esa rodilla no se vaya al interior. Eh, cuidado, no toquéis cabezas, ¿vale? Tenéis que acelerar lo máximo posible, lo máximo posible y frenar lo más cerca posible. A ver cómo podéis hacer, ¿vale? ¿Preparados? ¿Preparados? Eso no me gusta, ¿sabéis? Esa salida está bien para un corredor, está bien para un corredor, para un atleta, pero para un jugador de tenis. ¿Vosotros cuando restáis, cómo restáis? ¿Qué ponéis así? Cuando no lanzo la pelota, ¿qué hago? ¿Sí? O sea, parado. Ah, vale. Pues eso es lo que quiero que hagas. ¿Vale? Eso es. Así me gusta un poco más. Palmar y salir, ¿vale? ¿Preparados? 
Chicas, ¿queréis que lo tanto aquí? ¿Rápido? ¿Qué vale. ¿Preparadas? ¿Qué habíamos dicho? Más. Que se un poco más rápido. Venga, venga. Ahora dentro. Llevamos 40 segundos. Está al 88% de su frecuencia cardíaca máxima. No necesito mirar mucho eso. Yo voy a hacer más o menos. ¿Cuántos años? Secuencias de 30 segundos. ¿Vale? 30 segunditos. Vas a saltar por encima del step. David te va a tirar la bola a la derecha. Vuelves hacia atrás. Saltas el step. Bola al revés. ¿Sí? Continuo. ¿Sí? Activo. Máxima intensidad. ¿Preparados? 30 segundos. Va. Vamos. Vamos, va, 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 va. va. Más rápido, más rápido. Vamos, más rápido, más rápido. Ah, 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 ah. Desplazamiento. Quiero intensidad en los apoyos. Desplazamiento atrás. Vamos. Venga, 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 va. Vamos. Va. Eso es. Venga. Ahora vas a hacer todo derecha. ¿Vale? Derecha aquí y derecha. 
Derechas por atrás. Venga, venga, venga. Vamos, 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 vamos. Venga, vamos. Ah, eso es. Vamos. Sigue. Dos más. Dos más. Vamos. Última. Vale. Yo le dejo 30 segundos de recuperación y vuelvo a repetir. 30 segundos, 30 segundos de recuperación. 30 segundos, 30 segundos de recuperación. O sea que la primera repetición sería casi una activación, un calentamiento para el ejercicio. Segundo centro, tercer centro y último, sprint repetido. ¿Qué son los sprints repetidos? Secuencias en las que buscamos, sobre todo, máxima intensidad de desplazamientos y uno o dos tiros, nada más. Secuencias de menos de 10 segundos o 10 segundos con eh, recuperación completa. ¿Parada? ¿Sí? Máxima velocidad. Va, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Más velocidad, un poquito más corta. Va, vamos. Rápido, 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 más rápido. Buscamos intensidad, buscamos intensidad. Repetimos, va. que son capaces de tolerar alta intensidad durante hora y media que al final, resumido es lo que es un partido de 5 sets es lo que es un partido de 5 sets hora y media de alta intensidad el resto es tiempo para darle a esto, para recuperar para cambiar de pista para beber, etc. Etcétera, etcétera. entonces, como técnicos, ¿cuál es mi recomendación? tenéis la pista tenéis los ejercicios o me diréis que no sabéis ejercicios y sabemos cuánto, yo ya os he dicho cuánto. Ahora es una cuestión que vosotros tenéis que integrar en vuestro entrenamiento diario.